Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la fabrication d'un savon artisanal unique et naturellement puissant. Le savon à la poudre de citrouille, réalisé en saponification à froid. Tu te demandes pourquoi la citrouille Eh bien, cette merveille de l'automne regorge de vitamines et d'antioxydants, comme le bêta-carotène, la vitamine A, bénéfique pour la peau, de la vitamine C pour une peau plus éclatante, de la vitamine E, idéale pour un soin nourrissant, protecteur et anti-inflammatoire. Elle est parfaite pour exfolier en douceur, car la citrouille contient des enzymes et des AHA, tout en apportant une hydratation profonde. Tu vas adorer son effet sur ta peau. J'utilise pour faire mes savons la méthode de la saponification à froid, une technique qui permet de conserver tous les bienfaits des ingrédients. Cette méthode permet de préserver les huiles végétales et de créer un savon naturellement sur gras, idéal pour protéger et nourrir ma peau sans l'agresser. Un savon fait avec amour et patience pour un soin authentique et respectueux. Voyons ensemble comment j'ai réalisé ce savon. De la sélection des ingrédients à la découpe finale, j'utilise des huiles et beurre végétaux, de la poudre de citrouille et une huile parfumée citrouille épicée de chez Brambleberry. Première étape, la préparation de la soude. Je verse la soude dans l'eau distillée et je mélange bien. Je le mets de côté en attendant qu'elle refroidisse. Deuxième étape, ma sélection de beurre et huile solide. Beurre de karité, beurre de cacao, huile de coco et huile de babassu. Et je les mets au bain-marie à feu doux. Troisième étape, je prépare mes huiles qui n'ont pas besoin d'être fondues, l'huile d'olive et l'huile de ricin. Et je verse une solution d'acide citrique pour éviter l'écume du savon dans la baignoire. Si tu veux plus d'infos sur l'utilisation de l'acide citrique dans un savon, je t'invite à aller voir la vidéo du savon au lait de riz où je t'explique plus en détail. Je te mettrai le lien dans la description. Quatrième étape, je rassemble mes beurres et huiles fondues avec mes huiles froides. Cinquième étape, je check la température aux alentours de 30 degrés. Je verse la soude dans le mélange d'huile et de beurre. Lorsque la pâte à savon s'épaissit un peu, j'ajoute la poudre de citrouille et l'huile parfumée. Cette huile parfumée m'a accéléré la trace, c'est-à-dire que la pâte à savon s'est épaissie très vite. Pour le design, j'aime bien tester de nouvelles choses. J'ai divisé la pâte en trois parties. Dans l'une, je l'ai éclaircie, dans l'autre, elle est restée naturelle et la dernière, j'ai essayé de la poudre de santal rouge en espérant qu'elle reste rouge après la saponification. Euh, bah, cet essai, il a été raté parce qu'elle s'est transformée en un brun un peu bizarre. Tout est enfin prêt, je vais pouvoir verser les pâtes dans le moule. J'alterne les trois couleurs. Je commence par la plus claire et finis par la plus foncée. Entre deux couches, je mélange les deux couleurs en faisant des petits tourbillons avec une baguette. Et je le saupoudre de mica pailleté. Je vais le laisser 24 heures se reposer pour le démouler. Et voilà Mon petit savon à la citrouille attendra encore 4 semaines avant de faire des bulles. C'est la cure pour que le processus de saponification soit complètement terminé. Si cette vidéo t'a plu, pense à laisser un like et à activer la cloche et t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles créations